Përshëndetje, jemi në fizikën e glasës 9 me temën përsëritje dhe përsëritje e sotme ka të bëj me tematikën e energjis me një orit rrët elektricitetit. Të shikojmë qeshtjet kryesore që do të përforcojmë në sot, janë elektrizimi trupave, masit karakteristikët e qarkut elektrik, ligji omit, qarku në seri, qarku në paralel dhe ushtrime. Të fillojmë së bashku me elektrizimin. Ne tham që trupat mund të kenë të priz ngarkesash elektrike ose mund të kenë munges ngarkesash elektrike. Ngarkesat elektrike ishën të dy lojeve, ngarkesa pozitive dhe ngarkesa negative. Nëse një trup përmban më shumë ngarkesa negative, dhe të thotë që trupi është ngarkuar negativisht. Dhe nëse trupi përmban më pak ngarkesa negative dhe më shumë ngarkesa pozitive, trupi themi që është ngarkuar pozitivisht. Po si mund të ngarkohen trupat? Në momentin që trupat janë të ngarkuar, ne themi që trupat janë të elektrizuar, sepse kanë ngarkes elektrike dhe ne pam tre mënyrat e elektrizimit të trupave, ose tre lojet e elektrizimit të trupave. Kishim elektrizimin me fërkim, elektrizimin me takim dhe elektrizimin me induksion. Gjatë elektrizimit me fërkim, ne pam që gjatë fërkimit, karkesat elektrike mund kalon nga njëri trup të tjetri. Karkesat që kalon lirisht ishte elektroni, sepse elektroni është nga rkes në pjesën në shtresën e jashme të atomit dhe gjatë elektrizimit me fërkim, trupat ngarkoheshin me shenjë të kundërt. Gjatë elektrizimit me takim, gjatë elektrizimit me takim, trupat elektrizohen me të njëtën shenjë, sepse ngarkesat elektrike kalojnë nga njëri trup të këtë trupi tjetër, që i thmonë kalon ngarkesa negative. Edhe nëse trupi i parë që takon të dytin, që mund tjeti ngarkuar pozitivisht, e ngarkon me shenjë pozitive trupin e dytë, përshkak se nga trupi i pangarkuar, kalojnë elektronit në trupin e ngarkuar pozitivisht. Trupi që është ngarkuar pozitivisht i ullet vlera e ngarkesës pozitive, që do të thot, trupi tjetër, do të vetit i ngarkuar pozitivisht përshkak të largimit të elektronëve. Të njëtën gjithë themi dhe kur dy trupat janë me shenjë negative, pra njëri është negativ dhe tjetëri pa ngarkes, në momentin që takohen, trupi dytë, elektrizot negativisht me të njëtë shenjë dhe me trupin e parë që u takua me të. Dërsa gjatë elektrizimit me induksion ose gjatë elektrizimit me fush magnetike, të dy trupat elektrizohen me shenjë të kundët. Pra, trupi i ngarkuar, elektrizon trupin tjetër në skaj të ti që është afer trupit të ngarkuar me shenjë të kundët. Dhe ngarkesa polarizohet në trupin e pa ngarkuar të shikojmë një ushtrim për elektrizimin. Atëherë, sfera S i afrohet pa e takuar elektroskopit, pra si që të regohet në figur. Të regoni për së cilin rast nëse fletët e elektroskopit, pra të të regojmë për së cilin rast që farë ndodhë me fletët e elektroskopit. Fletët e elektroskopit hapen më shumë, bëllen pak, apo nuk lëvizin. Të shikojmë rastin e parë pra një sferë ngarkuar pozitivisht, afrohet afrë një elektroskopi të cilin e dalojmë që është ngarkuar pozitivisht. Që farë ndodhë me fletët e elektroskopit, pra kujto fletët e elektroskopit që ishin flet prej aluminje të cilat mund të lëvizim lirisht. Në momentin që sfera së ngarkuar pozitivisht afrohet pra në sferës e elektroskopit, do të bëj që kjo të shty ngarkesën pozitive, por nga kresa pozitive, cila nuk në vizë, sepse është në bërthamë, në dë qëndroj aty ku është. Dhe kjo sferë pozitive du të tërheq nga kresën negative. Nga kresë negative janë elektronet. Pra du të tërheq më shumë elektronet. Nga du të vinë këto elektronet. Këto elektronet du të vinë nga fundi i elektroskopit, pra nga fletët e ti. Dhe duku u larguar elektronet nga fletët e elektroskopit, do të thot që fletët e elektroskopit ngarkon edhe më shumë me ngarkes pozitive, sepse do të kenë munges ngarkes ashtë negative. Atëherë, arrim në përfundimin që në këtë rast, fletët e elektroskopit do të hapen edhe më shumë. 
Pra ne do të jemi në përgjigjen A ku hapen më shumë. Të shikojnë figurën në dytë. Sfera S që nga ngarkuar negativisht. Elektroskopi është ngarkuar pozitivisht. Të shumë qëfar do të ndodhë me fletet e elektroskopit. Pra do të hapen, do të mbyllë në apo qëfar. Me që si sfera është ngarkuar negativisht, ajo me fushën e saj elektrostatike, pse elektrostatike? Fusha elektrostatike e kryuar nga ngarkesat në gjendje statike, në gjendje të prejes. Pra kjo sfer do të shty ngarkesat negative, a, dy ngarkesat me shenja të njëta shtyen, pra shty ngarkesat negative që do të thot nga koka e elektroskopit, pra nga sfera elektroskopit, do të fillojnë elektronet dhe të vinë posht. Do me thënë që në fletët e elektroskopit do të na vinë ngarkesat negative dhe ne themi që këto fletë do të mbyllen pak, por jo plotësisht. Pra, për jemi në përgjigjen që fletët bëja dyllen pak. Të shikojmë situatën e dytë. Në ndikimin e shufrës, pra shufra është bëja, dhe shufra është e ngarkuar, pra në ndikimin e shufrës së ngarkuar bë, sferat e ngarkuara A dhe C që ndrojnë si pas pozicioneve si në figurë. Atëherë, pyëtja është që farë mund të themi për shenjat e ngarkesave A, B, dhe C, të shikoj me kujdes situatën. Pra është një sferë e ngarkuar, një shufër e ngarkuar, më fani, pasaj është një sfera dhe një sferë C. Dy ngarkesa me shenja të njëta shtyhen. Shohim që sfera A po shtyhet nga shufra B e ngarkuar. Atëherë, që farë kuptojmë që sfera A dhe shufra B kanë të njëjten shenjë ngarkese, pra mund të jenë të dyja pozitive ose të dyja negative. Shikojmë sferën C, sfera C po tërhiqet nga shufra B, dy ngarkesa me shenja të kundërta tërhiqen. Atëherë kuptojmë që sfera C ka shenjë të kundërt me shenja në ngarkesës të shufrës B. Të shikojmë masit karakteristike të qarkut elektrikë. Disa masi karakteristike që mësuam ne për qarkun elektrik ishin intensiteti i rymës, tensioni, rezistenca, fuqia rymës dhe energia elektrike. Të shikojmë për sicilën për tyre karakteristikat kryesore. Atëherë, intensiteti i rymës ishe lëvisja e drejtuar e nga rkesës elektrike. Pra rryma ishe lëvisja e drejtuar e nga rkesës elektrike. Dhe rryma elektrike mate me madhësi në intensiteti të rymës intensiteti i rymës, kishtë një sinë shënot me simbolin i, ka një sinë matëse amper, dhe ne në gjema të pranan të barazime që intensiteti i rymës të regon sa sinë e nga rkesës që rjedhë në qarkë në një sinë e kohës. Pra me i është intensiteti, me që të vogël është nga rkesa elektrike dhe me të është koha kalimit të rymës në qarkë. Intensiteti në rymës ne mund të anjësojmë edhe nga ligjë i omit për një pjesë të qarkut që thot intensiteti i rymës është në përpjesim të drejt me tensionin dhe në përpjesim të shdrejt me rezistencën. Po tensioni vetë që farë është, pra tensioni si ma si karakteristike e qarkut, ose ndryshe ju i keni në tekstin duaj diferenca potenciale, ose ndryshesa e potenciale, ose me u, pra janë simbolet të cilat praqesin të njëjtë të njëjtë, praqesin tensionin elektrik. Ka një sinë matë se vë voltë farishtë e tensioni. Tensioni ishte pur na e kryer në bingarkesën elektrike për të shvendosur nga një pik A të qarkut në një pik B të ti. Pra, dhe të regon energjin që transmeton karkesa kur ajo lëviz në qarkë. Tha është që në anë të D pik P janë simbol që ne përdorim për tensionin elektrik. Tensionin elektrik ne mund të njësojme edhe duke mbështetur në ligjin e omit. Tensioni U është i barabart me prodhimin e intensitetit të rymës me rezistencën elektrike. Po që farë është rezistenca elektrike? Rezistenca është pengesa që i shfaqet nga rkesës elektrike kur ajo lëvis në qarkun elektrik. Rezistenci shfaqet nga rkesës edhe kur nga rkesa lëvis në elementin e qarkut elektrik që mund tjetë një konsumatori që farë dosh. Shënot me simbolin R e madhe, ka një si madhë se OM, ju mund të përdorni në ushtrime kur të zirni ose R ose rezistenca, pra është e drejta jua që të përdor një fjalë ose simbole. Ne kemi thënë që simbolet i përdorin për letësi shkrimi, 
por gjithmonë i lexojmë me emër. Pra nëse ne shënojmë me R, gjithmonë R do ta lexojmë rezistencë dhe jo R. Ka një simat se on, mund të gjejmë që rezistenca gjithmonë nga ligji ohmi të shipara part me raportin e tensionit të rrymës me intensitetin e rrymës në qark. Masi tjetër karakteristike e qarkut ishte fuqia. Fuqia e rrymës. Ha, në tekstin tuaj, fuqin e rrymës mund të keni të shënuar me simbolin po e madhe ose në. Qëfar të rgon fuqia e rrymës? Fuqia e rrymës të rgon shpecin e shëndërimit e energjis elektrike në lojet të tjera të energjis. Dhe ka një simat se vat të cilin e shënojmë me simbolin W. Fuqia e rrymës i epet me prodhimin e tensionit me intensitetin e rrymës. Dërsa energjia ka një simat se gjaul ose kilovator, ne zakonisht për energjin elektrike përdorim kilovator, dhe jepet me prodhimin e tensionit të rrymës dhe kohës e kalimit të rrymës në qarkun elektrik. Me qenë se prodhimi i tensionit me intensitetin e rrymës ne na jepet e fuqin e rrymës, atër energjia elektrike jepet duke shumëzuar fuqin e rrymës me kohën e kalimit të rrymës në qark. Të shikojmë një ushtrim për fuqin dhe energjin. Në një e në elektrike, që shërben për të ngrohur ujnë, kalon rrima 5 amper dhe tensionit 220 volt. Të tensionit 220 volt, është një tension i lartë. Këtu nuk kemi të bëjmë një tension që vjen nga bateria. Bateria prodhon rrimë të vazhdushme, dërsa të gjitha pajisje tona elektroshtëpjake, pra të gjitha panesa tona, u shenë me rrimë alternative me vlera nga 220 në 230 volt. Pra rrymë alternativë ose ndryshe rrymë e ndryshueshme. Ju do të mësoni në klasat e larta të daloni rrymën e ndryshueshme nga rrymëa e vazhdueshme. Dhe do shikoni që rrymë alternativë është një rrymë që karakterizohet nga disa masi fizike që janë frekuenca, perioda, sepse gjatë kalimit të rrymës që bjen nga rjeti në banesat tona, rrymë elektrike ndryshonë shpesh herë kahën, po ndryshonë edhe vlerën. Për këto ju do njeni në klasat më të larta. Atëherë, në enën elektrike që nga rrymë ape, sa më përë dhe tensioni 220 volt. Kërkesa e parë, thot, njësoni fuqin e rrymës elektrike. Fuqin e rrymës elektrike ishte barabart me tension herë rrymë. Duk e shumëzuar tensionin me rrymën, kemi 220 volt her 5 amper bërë 1100 watt. Watt ishe një sja matë se fuqist. Sa është vlera energjis të dobishme që nevojitet për të ngrorë uin për 10 sekonda? Pra, energjia elektrike do shëndërojt në energji termike. Dhe tham që energjia elektrike ka efekt termik, efekt dritor, efekt magnetik dhe efekt mekanik. Në rastin ton jemi në efektin termik. Energjia elektrike është ndruar në energji termike. Kjo energji ishte e barabart me prodhimin e fuqis me kohën që atë cilës në dohët kjo shëndërim termik. Atëherë, energjia ju mund të shënoni tham edhe me fjal formulën, mund të shënoni edhe me simbole. Kjo është në zedhjen të uaj, si ta keni ju më të letë. Duk e zëvënsuar fuqin me 1100 watt, herë 10 sekonda që është koha e kalimit të rrymës në këtë qarkë, kemi 11.000 gjallë. Në këtë rast, energjia shprejur në gjallë, por ne thamë që mund të shprejmë edhe në kilovatë orë. Shprejmë në kilovatë orë, kur ne fuqin do të shprejmë në kilovatë, mos haroni që një kilovatë ka një mi vatë, dhe kohën do të këthejmë në orë. Në këtë mënyrë, energjia mund të shprejt në kilovatë orë. Të shikojmë qarku në seri, të rikujtojmë së bashku karakteristikat e qarkut në seri. Në lidhje në seri, në kishim elementet e qarku të lidhur njëri pas tjetrit, për qarqet në përdorëm simbolet, për të cilat në folë morët e kaluara. Karakteristik kryesore në lidhje në seri ishte se rrima rjedhë vetëm në një dek të qarku të elektrik. Intensiteti i rrimës në se cilin prej konsumatorve në rastin tonë të lampave është i njëjtë, dërsa tensioni është tensioni i baterisë, pra i burimit, është i barabart me shumën e tensioneve nëse cilën lampë. Nëse shënoj me u thamë tensionin e baterisë, tensionin e lampën e parë është u një, tensionin e lampën e dytë u dy. 
tensioni u një plus tensioni u dy, ne na jep tensioni ne bateris. Dersa për të gjetu rezistenca në një vleshme të qarkut, ne thamë që rezistenca një vleshme e elementve të lidur në seri në qark, është e barabart me shumën e rezistencave të së cilit element. Pra rezistenca R është e barabart me rezistenca R1 plus rezistenca R2. Karakteristike këti qarku thamë që nëse njëri nga elementet e qarkut nuk punon ose digjet, e dhe elementi tjetër nuk punon sepse në qarku hapet në qark nuk kalon në rrë. Të shikojmë një ushtrim për lidhje në seri. Të kujtojmë së bashku. Ushtrimi thot në një qark elektrik janë lidhur në seri dy lamba, si që shikoni në figur. Rrëma në lambën e parë është 3 amper, dërsa tensioni i baterisë është 9 volt. Pra është do 9 volt, tensioni bateris të rrëma në lambën e parë. Sa është intensiteti rrëmës në lambën e dytë? Ne thamë që intensiteti rrëmës e shenjajtë, sëpse ajo rrëmë që kalon në lambën e parë, po ajo rrëmë do kalojt e në lambën e dytë. Atërë, nëse në lambën e parë kemi 3 amper intensiteti në rrëmës, edhe në lambën e dytë, rrëma do tjetë 3 amper, sëpse lidja është në seri. Atëherë, Sa është rezistenca e lambës tjetër, keme një kërke, sa është rezistenca e lambës tjetër, ndërko që ne në duhet të gjemë edhe rezistenca në lambës së parë. Atëherë gjemë rezistenca në lambës së parë, që është nga ligje omit, gjemë sa është tensioni në lambën e parë, tensioni në lambën e parë është e barabart me prodhimin e rrëmës me rezistencen, që delë 3 amperë, herë një omë, sëpse lamba e parë është një omë, atëherë delë që është të barabart me 3 volt. Sa volt do tjetë tensioni në lambën e dytë? 9 volt është tensioni i baterisë. 3 volt që nga rezistencen, më fani, 3 volt që nga tensioni në lambën e parë. Atëherë tensioni në lambën e dytë është 9 volt minus 3 volt, 6 volt, sëpse tensioni ishte u një plus u dy, 3 volt dhe 6 volt. Rezistenca R2 është barabart me tensionin U2 për mbi rrëmën që kalon. Tensioni U2 është 6 volt për mbi rrëmën që është 3 amper që bje rezistenca është 2 om. Sa është rezistenca një vlesh me qarkut? Rezistenca një vlesh me qarkut është barabart me R1 plus R2. R1 ishte 1 om plus 2 om që ishte rezistenca e 2, bëjnë 3 om. Ose mund të gjemë edhe duke më bështetur në ligjin e omit do të gjemë të njëjtën për fundim. Edhe nga ligjë i omi, duke pjestuar tensionin e plot me rrymën e plot në qark, do gjemë që është 3 om. Të shikojmë një ushtrim për lidhjen, të rifreskojmë një uri për lidhjen për qarku në paralel. Në qarku në paralel kemi, rrymë nuk rjedh më në një dek si në qarku në seri, por rrymë të një rjedh në dy ose më shumë dek. Pra, rrëma që bjen nga burimi rrëmës, ka u i kalimit rrëmës, qithmon ka u pozitiv i bateris, drejt kaut negativ, drejt polit negativ. Atëherë, në degën e parë, nëse do të kaloj rrëma i një, në degën e dytë i dy, shuma i një plus i dy, do tjetë e barabart me rrëmën e plot që kalon në qark. Qëfar mund të themi për tensioni në lidhje në paralelë? Në lidhje në paralel, tensioni është i njëtë. Tensioni i baterisë është i barabart me tensioni në degën e parë, është i barabart me tensioni në degën e dytë, mund tjetë është i barabart me tensioni në degën e tretë, nësë cilën dekë, pra tensioni është i barabart me tensioni në baterisë, ose të burimi të rrëmës. Qëfar mund të themi për rezistencat në qarkun në paralel? Në qarkun në paralel, rezistenca nuk është i barabart me shumë në rezistencave të veçanta, por është i barabart Pra, punoj me të anasilët në rezistencës dhe themi që e anasilët e rezistencës së një vleshme është e barabart me shumën e të anasiltave të rezistencave të veçanta. Që do të thotë, nëse ne shënoj me një mbirë rezistencën e një vleshme, atër një mbirë ja do tjetë e barabart me një mbirë një plus një mbirë dy. Të shohim një situatë tjetër. Rrëma thotë dhe diferenca potenciale janë matur në pika të 
ndryshme. Atëherë të shikoj me kujdes qarkun elektrik. Kërkesa thot, cilat janë vlerat që mungojnë në x, y dhe z, të kanë për metri dhe voltmetrit, pra kemi x, y, z. E shikojmë qarkun me kujdes, shohim që këtu kemi një burim rrime. Në burimin e rrimës, tension e 0 presi 6 volt. Shohim që këtu kemi një amper meter, e kuptojmë që është amper meter nga simboli, i elementit për amper metrin. Shohim që këtë amper meter të regonë vlerën e rrimës një presi 5 amper. Po këtu kemi dhe një amper meter. Amper metri i vendosur në këtë degën e parë të regonë rrimën që kalon në këtë dhamp. Kjo rrimë qenë ka 0 presi 5 amper. Atëherë, në degën e dytë, ne shikojmë që kemi një amper meter tjetër, cili do të nga të regojnë e rrimën që kalon në këto dy lamba. Si do të gjemë Y-in? Me qenë se rrima në degën kryesore ishte bëra part me shumën e rrimave në së cilën deg, atëri bije që në amper metrin a dy të kaloj rrima një amper, sëpse 1.5 amper, është bëra part me 0.5 plus 1. Pra, të e kypsilonin, ne do të ledzojmë blerën një amper. Të shohim voltmetrin. Voltmetri gjithmonë kemi thonë lidhet në paralel me elementin të cilit i masim tensionin elektrik. Êshtë nuar me x, sa është blera e tensionin të kësaj lambe? Atëherë, thamë që në lidhjen në paralel, sepse lamba në degën e parë është në paralel me të dy lambat në degën e dytë. Tensioni është i njëjtë me tensionin e baterisë. Pra nëse tensioni i burimit është 0 presi 6 volt, 0 presi 6 volt do të nga të regoj edhe voltmetri në degën e parë. Po kështu edhe në degën e dytë, në skajet të dy lambave në degën e dytë, tensioni do tjetë 0 presi 6 volt. Por futemi pak më në thelësi. Në degën e dytë, ne kemi dy lamba që janë në seri me njëra tjetër do të thotë që shumë e tensioneve të dy lambave është 0 presi 6 volt. Dhe voltmetri këtu nga të regon 0 presi 3 volt në lambën e parë. Sa do tjetë tensioni në lambën e dytë, pra sa do tjetë vlera e zës, që është vlera e tensionit, do tjetë 0 presi 3 volt. Sëpse 0 presi 3 volt plus 0 presi 3 volt, bëjnë 0 presi 6 volt. Pra jemi në të gjitha karakteristikat e qarkut në paralel. Pra gjetëm pa i ledzuar aparatet matëse të rrimës dhe tensioni, gjetëm se sa do të nga të regojmë vlerën e tyre duke përdoru një ori që ne kemi marë. Të shikojmë figurën. Thot, duke analizuar figurat në zirë një përfundim. Qëfar shikojmë? Në figurën a shikojmë një bateri, pra një burim rrime, shikojmë një lampë, dhe kemi një enë me ujë në të cilën janë vendosër dy elektroda metalike. Lamba nuk në të qënë. Qëfar kuptojmë? Kuptojmë që lëngu në këtë rast nuk është për cilën si rrimës elektrike. Pra në lëng mungojnë nga rkesat elektrike në mënyrë që të kemi në kalim të rrimës dhe lamba do në të qënëte. Shikojmë figurën e dytë. Në figurën e dytë ne shikojmë që lamba në të qënë. Qëfar kuptojmë? Kuptojmë që lëngu në enën në figurën bë, është lëngë që përmban nga rkesa elektrike, pra është një trecir elektrolite, dhe nga rkesat elektrike që përmban këj lëngë, lëngë do tjenë jonet pozitive dhe jonet negative. Dhe nëse ne këtu do të kishim të paracitur polet e bateris, pra pozitiv dhe negativ, atër do të kishim që nga rkesat negative do të shkojnë nga elektroda që është lidur me polin pozitiv të bateris, dhe nga rkesat pozitive dhe të shkojnë nga elektroda që është e lidur me polin negativ të bateris. Pra kuptojmë që kemi të bëjmë me një lëngë për cilës që përmban nga rkesa elektrike. Si me ndoni ju, të ledzojmë se që farë thotë situata. Adi dhe Stella krye një hullumtim. Për këtë ato ndërtua një qarkë si në figurën për bri. Një lampë, e lidur në seri me një reostat. Që farë është reostati? Reostati është një rezistencë me gjatësi të ndryshueshme. 
pra është një rezistencë, ku gjatësia e kësaj rezistencës mund të ndryshoj nëse ne do të lëvdisim do rezën e reostatit. Atëherë, ato ndryshuan gjatësin e rezistencës së reostatit në përmje do rezës së ti dhe vrojtuan se kur gjatësia e rezistencës së rritej, pra rritej gjatësia e rezistencës, ndryqimi lambës zbehej dhe kur zvoglohe gjatësia e rezistencës, lamba ndryqon të më shumë. Si me ndoni ju, në qëfar përfundimi arriti Hadi dhe Stella pas hullumtimit? Atëherë, ne mësua që rezistenca ishte pengesa që ishte faqet nga kesis elektrike në lëbise. Të tham që rezistenca varet nga loj për cilësit, nga gjatësia e ti dhe nga si përfaqe e prerjes tërthore të për cilësit. Sa me gjatë të ishte për cilësit, aqë me madhe ishte rezistenca elektrike. Dhe Hadi dhe Stella prëvuan që kur rrisin gjatësin e rezistencës, pra të telit për cilës, ndryqimi lambës zbehej, pëse zbehej, sepse rritja e rezistencës, qonë që të zvoglohet intensiteti rrimës në qarë, kalonë më të pak nga rkesa në qarë kun elektrikë, sepse një pjesë e tyre pengohet nga rezistenca. Dhe sa më i vogël rrima që kalonë në qarë, aqë më i vogël tension e elektrikë, aqë më pak ndryqonë lamba sepse rrima ishe në përpistim të drejt me tensionin elektrik, të ku mbështetu në ligjin e homit. Ata provuan që kur zvoglohet rezistenca, ndryqimi lambës bëjë më i fuqishëm. Pse, kur zvoglohet rezistenca, qëfar do të thotë? Kalon më shumë nga rkesë elektrike në qarkë, që do të thotë intensiteti rrimës është me madhë, po kështu dhe tension elektrik është me madhë, dhe lamba do të duke ma e ndryqme. Dhe në fundë, që është një detyr që tëko që ju të aboni, është një detyr e tjilë, është thënë diqka dhe për t'ju ndimuar ju, thotë, njësoni sa le kushton energjia që konsumoni në banesën tuaj për një muaj, pra është një kërkes, është një punë kërkimore, shkencore që mund të aboni ju në shtëpi, që i kini shumë të letë të aboni, pra sa le kushton energjia që konsumoni në banesën tuaj për një muaj, nëse një kilovator kushton 9.5 lek, pra do gjeni kostën e energjis që ju konsumon. Êshtë dhe një shembul, për shembul, për një lamp me fuqi 60 W, e cila rrje ndezur 4 orë në dit, ne paguajnë. Ja, ju do të bëni tabelën. Dhe do të shënoni në tabelë. Pra do të listoni pa isjet elektroshtëpjake, duke filluar nga ato më të Thjeshta, që janë lambat. Shembul dhe unë është bërë për një lamb. Lamba jonë ka fuqin 60 vatë. Kjo lamb thot që ndron e ndezur në një dit 4 orë. 4 orë, herë, pra koha në orë e punës e lambës për një muaj. 4 orë në dit, herë, 30 dit, bëjnë 120 orë. Energia e konsumuar duhet të shpërët në kilovatorë, sëpse ne paguajmë për kilovatorë në banesa tona si e gjemë energjin e konsumuar, duke shumëzuar fuqin e lambës me kohën e punës. Fuqi e herko ishte energjia. Fuqin e lambës ne duhet të shprejmë jo në vatë, po në kilovatë. Për të shprejmë në kilovatë, keme 60 vatë. I pjestojmë një mi me një mi dhe gjemë 0 presi 0,6 kilovatë. Herën 120 orë punë, bëjnë 7 presi 2 kilovatorë për një lambë, shpenzojmë në një muaj energji. Kostoja për një kilovator është 9.5 lek. Atëherë 7 presje 2 kilovator. Herë 9.5 lek që kushton një kilovator, do në dal në përfundimin 68 presje 4 lek. Dhe kjo është vetëm për një lamp. Dhe ju do të shtoni të gjitha pa iset elektroshtëpjake, do të pysnin dhe më të rriturit në shtëpin tuaj se sa orë punë e bënë së cila pa isje, dhe në fund do të krasoni faturën e energjisë elektrike që do t'ju vi në banes, ma to që ju keni logaritur. Dhe do të shikoni që ju do të arini në një përfundim që të për afërta do t'jen logaritet tuaja me ato që do t'ju vi në banes për pages. Ju falenderoj për vëmëndjen. Mirë takovshim.